வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் இயல் ஒன்று கடைசி படம் நூலகம் நோக்கி இது இந்த லெசன் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒன் மார்க்குக்கு போகலாம் ஒன் மார்க்ஸோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் தேவைப்பட்டவங்க டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் எடுத்து படிச்சுக்காங்க நூலகம் நோக்கி இதில் என்னென்னா ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து பசங்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு லைப்ரரிக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த நூலகத்தில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் வேலை இது வந்து அந்த லைப்ரரி எங்கேன்னா சென்னையில் இருக்கிற அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இந்த படத்தில் இருக்கிறது தான் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிற பசங்களை கூட்டிகிட்டு போவாங்க இப்போ அங்கே போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துக்கு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனால் பசங்களும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க அங்கே உள்ளே போய் போகிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு லைப்ரரி பார்த்துக்கிறவங்கக்கிட்ட அனுமதி லெட்டர் கொடுத்துட்டு உள்ளே போகிறாங்க இந்த பில்டிங்கை பார்த்துட்டு உடனே சொல்கிறாரு டீச்சர் இங்கே உலகத்துலேயே ரெண்டாவது பெரிய நூலகம் இது தான் இது என் பேர் வந்து அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆசியா கண்டத்துலேயே மிகப்பெரிய நூலகம் சீனாவில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளியில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு இது யாருன்னு பசங்க கேட்பாங்க இவர் தான் ரா ரா அரங்கநாதன் இவர் தான் நூலகத்திற்கான விதிகளை உண்டாக்கியவர் இவர் தான் இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரா அரங்கநாதனை பற்றி சொல்லுவார் ஃபஸ்ட்டு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் பார்ப்பாங்க க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குன்னாக்க கண் பார்வை குறைபாடு இல்லா இல்லாத குறைபாடு உள்ளவர்களுக்காக பிரெய்லி நூல்கள் அதாவது தொட்டு படிக்கிற மாதிரி நூல்கள் இருக்குது அது போல் சீடியும் இருக்குது இங்கே வந்து அவங்க ஆடியோவாக போட்டு கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அடுத்து வந்து நகரம் படிக்கிட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மேலெல்லாம் போகிறதுலாம் அங்கே எஸ்கலேட்டர் வசதி ஏசி வசதி எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு விளக்கிட்டு போவார் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரம் ஒன்று செயற்கை உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க பார்க்கு மாதிரியே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்க்க அந்த இடத்துல வந்து இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மல்டிமீடியா சிடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க குழந்தைங்களுக்காக அது போல் பிற நாடுகளின் திரு திரட்டப்பட்ட ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான நூல்களும் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர் விளக்கிட்டு போவார் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு தளமாக பார்த்துட்டு மேலே போவாங்க போனாக்க கடைசி ஏழாவது தளத்தை பார்க்கும்போது இங்கே தான் பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் சேகரித்து வச்சுருக்காங்க இந்த தளத்தில் வரலாறு புவியியல் சுற்றுலா நூல்களும் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே போல் எல்லா போட்டி தேர்வுக்கு உண்டான புக்ஸும் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கடைசியில் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர்லேருந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து எட்டாவது தளம் வரைக்கும் எத்தனை ஃப்ளோர் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன புக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் தரைத்தளத்தில் சொந்த நூல் படிப்பக்கம் அதை நம்ம கொண்டு போகிற புக்கை கூட படிச்சுக்கலாம் பிரெய்லி நூல்கள் கண் பார்வை குறைபாடு உள்ள உள்ளவர்களுக்கான நூல்கள் அதில் இருக்குது முதல் தளத்தில் குழந்தைகளுக்கான பிரிவு பருவ இதழ்கள் இரண்டாம் தளத்தில் தமிழ் நூல்கள் மூன்றாம் தளத்தில் கணினி அறிவியல் தத்துவம் அரசியல் நூல்கள் நான்காம் தளத்தில் பொருளியல் சட்டம் வணிகவியல் கல்வி அஞ்சாவது ஃப்ளோரில் கணிதம் அறிவியல் மருத்துவம் ஆறாவதில் பொறியியல் வேளாண்மை திரைப்படக்கலை ஏழாவதில் வரலாறு சுற்றுலா எட்டாம் தளத்தில் நூலகத்தோட நிர்வாக பிரிவு இந்த புக்கெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்து போக முடியுமா அப்படின்னு பசங்க கேட்பாங்க இல்லை இல்லை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது இங்கேயே படிச்சுட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே ஏசியும் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஏசி வசதியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார் வாத்தியார் நம்ம இத்தனை வசதி இந்த நூலகத்தில் இருக்குது ஆனால் எங்கள் ஊரில் தான் லைப்ரரியே இல்லைன்னு போது நான் அதுக்கு தான் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நடமாடு நூலகத்தை வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னாங்க அப்படியா நான் கண்டிப்பாக பண்ணி அதை பயன்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்களாம் கொஞ்சம் நூலகத்து மேலே ஆர்வம் வர மாதிரி இருக்குது இதுதான் இந்த லெசனில் சொல்லுவாங்க இதில் இன்னொரு ஒடிஷன் அடிஷ்னல் கொஸ்டின் என்னென்னா நூலகத்தை படித்து நூலகத்தில் படித்து உயர்ந்த நிலை அடைந்தவர்களில் சிலர் அப்படின்னு கேட்டு ஒரு ஹண்டி ஒத்துருங்க அதை யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணா ஜவஹர்லால் நேரு அண்ணல் அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் சிறந்த நூலகர்களுக்கான டாக்டர் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது வந்து வருஷம் வருஷம் கொடுக்குறாங்க சிறந்த லைப்ரரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு அதுக்கு பேர் வந்து டாக்டர் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது அது வந்து கொடுக்குறாங்க வருஷம் வருஷம் இதோட இதில் இப்படி முடியுது இப்போது ஒன் மார்க்ஸ் போகலாம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் ஒன்றில் கடைசி பாடம் நூலகம் நோக்கி ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இந்த நோட்ஸை தேவைப்பட்டவங்க அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கோங்க கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலகளவு கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலகளவு நூலகத்தின் வகைகள் மாவட்ட நூலக
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அண்ணாடு நூ அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் எட்டு அடுக்குகளை கொண்டது அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தவிர எட்டு அடுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தரைத்தளம் தவிர எட்டு அடுக்குகளை கொண்டது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அமைந்துள்ள இடத்தின் பரப்பளவு எட்டு ஏக்கர் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் எத்தனை ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளதுன்னா எட்டு ஏக்கர் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய நூலகம் சீனாவில் உள்ளது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய நூலகம் சீனாவில் உள்ளது நூலக விதிகளை உருவாக்கியவர் ரா அரங்கநாதன் நூலக விதிகளை உருவாக்கியவர் ரா அரங்கநாதன் இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை ரா அரங்கநாதன் இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை ரா அரங்கநாதன் பார்வை திறன் பார்வை திறன் குறைபாடு உடையோருக்கான நூல்கள் பிரெய்லி நூல்கள் எனப்படும் பார்வை திறன் குறைபாடு உள்ள உடையோருக்கான நூல்கள் பிரெய்லி நூல்கள் எனப்படும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதல் தளத்தில் குழந்தைகளுக்காக செயற்கை மரம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு செயற்கையாக ஒரு மரம் உரு வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் குழந்தைங்களுக்காக இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பல்லூடக குறுந்தகல்கள் அதாவது மல்டி மீடியா சீடி இருக்குது முதல் தளத்தில் இருக்குது அதாவது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதல் தளத்தில் குழந்தைகளுக்காக செயற்கை மரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பல்லூடக குறுந்தகடுகள் குழந்தைகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது நூலகத்தின் ஏழாம் தளத்தில் பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் சேர்த்து பாதுகாக்க பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன நூலகத்தின் ஏழாம் தளத்தில் பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் சேர்த்து சேகரித்து பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏழாம் தளத்தில் வரலாறு புவியியல் சுற்றுலா நூல்களும் உள்ளன ஏழாம் தளத்தில் வரலாறு புவியியல் சுற்றுலா நூல்களும் உள்ளன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் தளங்களில் உள்ள நூல்கள் தரைத்தளத்தில் நம்ம சொந்த நூலும் படிச்சுக்கலாம் பிரெய்லி நூல்கள் அது கண்ணு தெரியாதவர்களுக்கான நூல்களும் இருக்குது முதல் தளத்தில் குழந்தைகள் பிரிவு பருவ இதழ்கள் இரண்டாம் தளத்தில் தமிழ் நூல்கள் மூன்றாம் தளத்தில் கணினி அறிவியல் தத்துவம் அரசியல் நான்காம் தளத்தில் பொருளியல் சட்டம் வணிகவியல் கல்வி ஐந்தாம் தளத்தில் கணிதம் அறிவியல் மருத்துவம் ஆறாம் தளத்தில் பொறியியல் வேளாண்மை திரைப்படக்கலை ஏழாம் தளத்தில் வரலாறு சுற்றுலா எட்டாம் தளத்தில் வந்து இந்த நூலகத்தோட நிர்வாக பிரிவு நூலகத்தில் படித்து உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர்களுள் சிலர் அறிஞர் அண்ணா ஜவஹர்லால் நேரு அண்ணல் அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் அதாவது லைப்ரரியில் படித்து பெரிய ஆளானவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க அறிஞர் அண்ணா ஜவஹர்லால் நேரு அண்ணல் அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் நூலகம் இல்லாத ஊர்களுக்காக தமிழக அரசு டேஷ் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது நடமாடும் நூலகம் என்னும் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது நூலகம் இல்லாத ஊர்களுக்காக தமிழக அரசு நடமாடும் நூலகம் என்னும் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது சிறந்த நூலகர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது டாக்டர் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது சிறந்த நூலகர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது டாக்டர் எஸ் ஆர் அரங்கநாதன் விருது இதோட ஒன் மார்க்ஸும் முடியுது நன்றி வணக்கம்